വെൽക്കം ടു ആഷ് കിച്ചൺ വേൾഡ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു വട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ കഴുകിയെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തേങ്ങാ വെള്ളം ഈസ്റ്റ് ചോറ് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ജീരകവും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വരണം ഇത് ആദ്യമേ ഞാൻ അരി അരച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് അരയ്ക്കാൻ ഞാൻ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാപ്പാലും തേങ്ങാ വെള്ളവും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ് ഞാൻ ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാ വെള്ളം നമ്മൾ കൂട്ടാനൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ ഫ്രീസറിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വട്ടയപ്പവും പാലപ്പവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതേ കൂട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും അരച്ചെടുക്കുവാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ പഞ്ചസാര ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അവരോരോ മധുരത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് മാറ്റമൊക്കെ വരുത്തണം ഈ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഉപയോഗം വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കേട്ടോ ശർക്കര ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല പാനിയാക്കിയിട്ട് അരിച്ചൊക്കെ ഒഴിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അത് ചെയ്തെടുക്കാവും തേങ്ങ ഞാൻ ഈ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഇങ്ങനെ തിരുമ്പിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ ഒരു കപ്പിൽ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ജീരകവും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കാവൂ ഈസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ചോറ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചോറ് ഞാൻ കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഒത്തിരി ഉപ്പൊന്നും വേണ്ട മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കണം ഇതെല്ലാം രാവിലെയാണ് അരച്ച് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വൈകിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം വൈകിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട നല്ലപോലെ പൊളിച്ച് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആദ്യമേ എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷിനെട്ടും കിസ്മസും ഞാൻ നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിത് കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലും മറ്റേ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കേക്ക് ടിൻ നമ്മുടെ റൗണ്ടിലുള്ള കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി എണ്ണയൊക്കെ തടവി കൊടുത്തിട്ട് അതിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രയും വലുപ്പത്തിൽ വേണോ അതനുസരിച്ച് മാവ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി എന്നിട്ട് ഇഡലി തട്ടിലെടുത്ത് വെക്കുവാണ് ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് നമുക്കത് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഈ അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആവി വരുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറക്കും തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഈ ക്യാഷിന് ഇട്ടൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിക്ക് കാണുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ നല്ലപോലെ ആവി വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്നിരിക്കുന്നതാണിത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളിത് അടച്ചു കൊടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കാരണം എൻ്റെ ഇച്ചിരി ഈ പാത്രം കൂടെ ആയതുകൊണ്ടേ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ കാണാൻ അതുപോലെ നല്ല നല്ല പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വട